أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سريتا من حرام ليلا لا حرامي كما س رالبدر في دعجم من الظلام وبتا ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترامي ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാർ മുഖ്മിനിയങ്ങൾ മുഖ്മിനാത്തുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ആത്മീയ സദസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടേ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയുള്ളൂ ഏകദേശം ഒമ്പത് മണിക്കൊക്കെ എത്തും എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് കുറച്ച് അല്പം കൂടുതൽ വൈകിപ്പോയി അതിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷമിച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയേണ്ടതില്ല ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു തല അതിന് എല്ലാവർക്കും പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദാ ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ വരുമ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു പൂക്കാട് ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്നപ്പോൾ ആളുകൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ പരിഹരിക്കണം എന്നു തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷക്കൂർ ഹാജ് ഞാൻ പിന്നെ പരിഹരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാരണം ഇവിടെ വൈകിട്ട് വന്നല്ലോ അതോടുകൂടി പരിഹരിച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ വന്ന് നേരത്തെയായിപ്പോയി ഇന്ന് വൈകിട്ട് വന്നുകൊണ്ട് പരിഹരിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ തമാശ പറയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ സദസ്സുകളും എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇത് റജബ് മാസമാണ് ഞാൻ കുവൈത്തിലുള്ള സമയത്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 
നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനും കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹക്കീം ദാരിമി അവറുകളും ഞാനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു റജബു മാസത്തിന് ബഹുമാനമൊന്നുമില്ല റജബിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകം അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കിൽ നാഫി റജബിൻ അങ്ങനെ ദ്വായൊന്നും വേണ്ടതില്ല എന്ന് വാട്സപ്പിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പുതിയ തൗറാത്താണല്ലേ വാട്സപ്പ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ ഫത്തുവുകളൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ മുഖേന കൈമാറി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇസ്ലാം ആ മുൻഗാമികൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും കർമ്മങ്ങളുമൊക്കെ നാം ക്രിയാമത്ത് നാൾ വരെ നമ്മുടെ പിൻതലമുറയും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പുതിയ ഏതെങ്കിലും ആശയങ്ങളോ ആദർശങ്ങളോ അതുപോലെ തീവ്രവാദങ്ങളോ ഭീകരവാദങ്ങളോ അക്രമങ്ങളോ വർഗീയതകളോ അതൊന്നും ഇസ്ലാമിന് പരിചയം ഇല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പരിപൂർണമാക്കി ലോകത്ത് അവതരിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ച ആശയമാണ് ഇസ്ലാം ഇൻ അദ്ദീന അഹിൻ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിങ്കൽ സ്വീകാര്യോഗ്യമായ ദീൻ അത് അൽ ഇസ്ലാം അത് സംവിധാനിച്ചത് ആകാശഭൂമികളെയും സൂര്യചന്ദ്രാദികളെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഗാലക്സികളെയും മനുഷ്യരെയും മലക്കുകളെയും ജിന്നുകളെയും പറവകളെയും ജന്തുക്കളെയും മത്സ്യങ്ങളെയും സസ്യങ്ങളെയും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന നാഥനായ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ച മതം മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചു അവിടുത്തെ ഉന്നതമായ സ്വഭാവത്തിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാം അവിടുന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചത് സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സൽസ്വഭാവം ഞാനൊരു ചെറിയ സംഭവം പറയട്ടെ ഹുനൈൻ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തിരിച്ചു വരും യുദ്ധമെന്ന് പറയുന്നത് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനമല്ല ഒരു രാഷ്ട്രത്തലവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അനിവാര്യമായ ഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രത്തെയും രാഷ്ട്രത്തിൽ താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമന്യ പൗരന്മാരെയും നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളെ കായികമായി നേരിട്ടുകൊണ്ട് രാഷ്ട്ര സംരക്ഷണം നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് യുദ്ധം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും യുദ്ധസന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് പട്ടാളത്തെ കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്നുണ്ട് യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും വാരിക്കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് അനിവാര്യമായത് കൊണ്ടാണ് ആ നിലക്ക് അനിവാര്യമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ചില യുദ്ധങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹുനൈനി യുദ്ധം അത് രാഷ്ട്രത്തലവനായ നബി സല്ലാഹു അലിസ്ലങ്ങളുടെ കീഴിൽ പട്ടാളം നടത്തിയ യുദ്ധമാണ് അല്ലാതെ നാലാൾ കമ്മറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബോംബ് നിർമ്മിച്ചതോ കച്ചറി ഉണ്ടാക്കിയതോ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചതോ അല്ല ഒരു കൃത്യമായ നിയമവും ഭരണവും നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചതും അല്ല ഇരിക്കട്ടെ ആ യുദ്ധം യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരാളോട് ആയുധം ചോദിച്ചു ആ ആയുധം ചോദിച്ചത് ആരോടാണ് സഫ്വാനബിനു ഉമയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആളോടാണ് അദ്ദേഹം അന്നൊരു അമുസ്ലിം സഹോദരനാണ് മുസ്ലിം അല്ല അദ്ദേഹം ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ആയുധം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം നബിസല്ലാഹുരിസ്ലമുകളോട് ചോദിച്ചു 
എൻ്റെ ആയുധം നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയായ നിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് തൽക്കാലത്തേക്ക് വാങ്ങണോ നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് തിരിച്ചു തരും എന്നതിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ സമീപന രീതി നാം മനസ്സിലാക്കും ശത്രുപക്ഷത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഭരണം നടത്തുന്ന നാട്ടിൽ സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാൻ അനുമതി നൽകപ്പെട്ട ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ വിസ നൽകപ്പെട്ട ആ മുസ്ലിം സഹോദരനായ സഫുവാൻ ബിനു ഉമയ്യ അദ്ദേഹം മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലങ്ങൾ പ്രവേശിച്ച് നബി തങ്ങളുടെ ജന്മനാട്ടിൽ വന്ന് ഭരണം നടത്തുമ്പോൾ മരിച്ചു കളയണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി യമനിലേക്ക് കപ്പല് കയറാൻ പോയ ആളാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയകാല സുഹൃത്തായിരുന്ന മെയ്റുബന് വഹബ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തെ ഈ മക്കാ പരിസരങ്ങളിൽ തന്നെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് അഭയം കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നബി തങ്ങളെ കൊന്നുകളയാൻ വേണ്ടി സഫ്വാൻ ബിനു ഉമയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ നല്ല മൂർച്ചയുള്ള വാളും കൊടുത്ത് മദീനയിലേക്ക് നിയോഗിച്ചയച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് മെറുബിൻ വഹബ് പക്ഷെ മദീനയിൽ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ കഹബ ഷരീഫിൻ്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് രണ്ടാളും കൂടി സ്വകാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ചെറിയ കുട്ടികളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും എൻ്റെ കടങ്ങൾ നിങ്ങൾ വീട്ടണമെന്നും ഒക്കെ കരാറാക്കി ആരും അറിയാതെ രണ്ടാളും പ്ലാൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചതായിരുന്നു മദീനയിലേക്ക് മിൻവഹബ് അങ്ങനെ പോയതായിരുന്നു വിഷത്തിലൂട്ടിയ വാളും പുറത്ത് കെട്ടിതൂക്കി മദീനയിലേക്ക് നബിസല്ലാഹു അലിസങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോയ സഫ്വാൻ എമൈറുബൻ വഹബ് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എമർബുൽ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു എന്നു അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞു വെച്ചു നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എമറെ വന്നോട്ടെ വിട്ടോ എന്നാണ് അപ്പോൾ എമർബുൽ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോളറ പിടിച്ചിട്ട് കഴുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആ കഴുത്തിൽ കുപ്പായത്തിൻ്റെ കോളറ വാളടക്കം പിടിച്ചിട്ടങ്ങനെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നു നബിസല്ലാഹു തങ്ങളെ സമീപത്ത് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിട്ട മറേ പിടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എന്നാണ് അയാൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വന്നോട്ടെ എന്നെ കാണാൻ വന്നല്ലേ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വന്ന് ഇരുന്നപ്പോ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഇയാൾ സബാഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്നാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിനെക്കാണെല്ലാം പവിത്രമായത് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് പകരം തന്നിട്ടുണ്ട് അസലമു അലൈക്കും സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രാവിലെ എന്നാ ചിലപ്പോൾ ബാപ്പ മരിച്ചപ്പോഴായിരിക്കും രാവിലെ തന്നെ നല്ല രാവിലെ എന്ന് പറയും അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കതല്ലേ അറിയുള്ളൂ എന്തേ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഉമേറുബിൻ വഹപ്പ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നത് എൻ്റെ മകൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആയിരത്തോളം ആളുകൾ മുന്നൂറ് ചില്ലാനം മാത്രം വരുന്ന നിങ്ങളെയും അനുയായികളെയും കൊന്നുകളിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നായിരുന്നു പക്ഷേ സംഗതി ഉണ്ടായത് ഞങ്ങൾക്കാണ് നഷ്ടം ഉണ്ടായത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട എൻ്റെ മകനുണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മോചനദ്രവ്യം തരാൻ വേണ്ടി തങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ വന്നതാണ് എന്ന് അപ്പം എൻ്റെ ബിസ്വല്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് തന്നെയാണ് വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അതേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ റസൂസ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്തിനാ ബാളെടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ബാളുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾ ബാളു എടുത്തിട്ടില്ലേ ബദറിൽ വന്നു എന്റെ എന്തോ കാര്യം ഉണ്ടായിനോ എന്റെ ബാളുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്ന് തന്നെ ഇയാള് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലു അതിനെന്നെ വന്ന് ഉറപ്പിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയാറ് അയാൾ അതിനെന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല വേറെ കയബത്തിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് അബൂജഹലൊക്കെ പോയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ജീവിക്കാൻ ഒരു സൗകര്യമൊന്നും ഒരു സന്തോഷമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ പോകുമായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ കടം ഏറ്റെടുക്കാനും കുട്ടികൾ ഏറ്റെടുക്കാനും ഒരാൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സഫ്വാനു ബിനു ഉപയ്യാത് ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആരും അറിയാതെ ഭാര്യമാർ പോലും അറിയാതെ വളരെ സ്വകാര്യം വെച്ചിട്ട് വന്നതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഉമേർ
അതുകൊണ്ട് അന്താളിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പറയുന്നൊക്കെ അസത്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഇതൊരിക്കലും ഇത്ര രഹസ്യമായിട്ട് ഞാൻ വന്ന വരവ് ഇത്ര കൃത്യമായി പറയാൻ അത് ലോകസഭാവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ റസൂലൻ നബിയുമായതുകൊണ്ടല്ലാതെ കഴിയൂല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി എൻ്റെ എല്ലാം വിട്ടു അസഹദു അല്ലാഹു മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ച ആളാണ് ഉമേർ ബിൻ വഹബ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി ആ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അയച്ച സഫ്വാനോട് ആ മുഹമ്മദ് അങ്ങനത്തെ കളവ് പറയുന്ന ആളൊന്നുമല്ല എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ അനുഭവം ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പോടാ ഹാംക്കെ നീയും വിട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ആ സഫ്വാനാണ് നബിതങ്ങൾ മക്കയിലെ ഭരണാധികാരിയായപ്പോൾ കടലിൽ ചാടി മരിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോയത് ഒമേറുബിന് വഹബ് പഴയ സുഹൃത്താണല്ലോ നബി സല്ലാഹിതങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു നബി തങ്ങൾ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ പോയിട്ട് കൂട്ടിക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ കൂട്ടി വന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു അടയാളം കിട്ടണമല്ലോ അടയാളം എന്ത് തരുമോ നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നബിതങ്ങളുടെ തലയ്ക്കെട്ട് എടുത്തിട്ട് അടയാളത്തിന് കൊടുത്തു നബി സല്ലാഹ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തലയ്ക്കെട്ട് കിട്ടുന്ന ആളാണ് ഒതുവെടുക്കുമ്പോൾ പോലും ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും കാണാം നബിതങ്ങൾ തലപ്പാവ് പൊക്കിയിട്ട് ഫറലിൻ്റെ കതിർ തലയിൽ നിന്ന് തടകി ബാക്കി തലപ്പാവിൻ്റെ മേലെ തടകി പൂർത്തിയാക്കാറാണ് പതിവ് അത് ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഹരീസ് ഉണ്ട് സുബാനം എംബർമ കേറുമ്പോൾ പോലും തലമറക്കാത്ത ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അള്ളാഹുത്തല അവർക്ക് സന്മാർഗം കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരന്മാർ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവർ അതാണല്ലോ അഹലു സുന്നത്തി വൽ ജമാ എന്ന് പറഞ്ഞ നബി തങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവർ ഏതെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷുകാരെയോ അമേരിക്കക്കാരനെയോ പിന്തുടരുന്നവരല്ല അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ തലയക്കെട്ടും കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് ഹമേറുബിനു വഹബ് തലയക്കെട്ടും കൊണ്ട് പോയിട്ട് സഫ്വാനിപ്പിനുപ്പം ഉമയ്യ കപ്പൽ കയറാൻ നോക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചു സഫ്വാനെ പോല്ല എന്റെ മാ നിനക്ക് മക്കയിലിന്റെ പരിസരത്ത് ജീവിക്കാൻ അഭയം തരാൻ മുഹമ്മദ് നബി തയ്യാറാണ് നീ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ പറഞ്ഞില്ല ഞാനതൊന്നും സ്വീകരിക്കൂല അപ്പോ പറഞ്ഞു നീ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അല്ല സഫ്വാനെ ഹൈറുന്നാസ് അഹ്സനുന്നാസ് അബറുന്നാസ് അക്രമുന്നാസ് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ ആശയമുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മനുഷ്യനാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം നിന്റെയും മഹത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിമാനം നിന്റെയും അഭിമാനമാണ് അതുകൊണ്ട് നീ പോകണ്ട ഇല്ല ഞാൻ വരില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല ഇതാ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ തലയ്ക്കെട്ടിതാ നിനക്ക് അഭയം തന്നിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് സുരക്ഷിതമായി ഈ രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കാം നിനക്ക് അഭയം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ അടയാളമാണ് ഇത് അപ്പൊ മെല്ലെ സഫ്വാൻ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടേക്ക് വാഹനം കയറി മക്കയിൽ നബി സല്ലാന്റെ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് അയാൾ ഇറങ്ങുന്നില്ല സമീപത്ത് ഇറങ്ങുന്നില്ല വാഹനപ്പുറത്തുനിന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് അഭയം തന്നു നീ ആള് പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു നബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിനക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കണോ ആ എത്ര കാലത്തേക്ക് ആ വിസ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു നബി സല്ലാ നിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ ആകുമ്പോൾ വിസ വേണമല്ലോ എത്ര ദിവസത്തേക്ക് ആ മാസത്തേക്ക് ആ വിസ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു മാസം നബി തങ്ങൾ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് വിസ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു നേരെ ഇരട്ടി പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ ഇരട്ടി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്താണ് നബി സല്ലാഹുനകൾ ആയുധം കടം ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ ആ ആയുധവുമായി പോയി യുദ്ധം നടത്തുമ്പോ ഈ അമുസ്ലിം സഹോദരനായ സഫുവാൻ അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളോട് കൂടെ യുദ്ധം നടത്തുകയും ചെയ്തു മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂടെ പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന് കാരണം ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രത്തിലുള്ള പട്ടാളത്തിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം ചേർന്നു അപ്പോൾ അവിടെ അയാൾ അമുസ്ലിം അല്ലേ ബഹുതവിശ്വാസിയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നബിതങ്ങൾ പട്ടാളത്തിൽ ചേർക്കാണ്ടൊന്നും നിന്നിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയൊന്നുമില്ല ആ സഫ്വാൻ ബിനു ഉമയ്യ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുത്ത നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതിൻ്റെ പുറമെ അദ്ദേഹത്തിന് കുറെ വേറെയും കൊടുത്തു
അങ്ങനെ തന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു പോയി ലായത്തീബു ലിഹാദായില്ലാബിയിൻ ഒരു നബിയുടെ മനസ്സല്ലാതെ ഒരു പ്രവാചകന്റെ മനസ്സല്ലാതെ സ്വന്തം ആശയം അംഗീകരിക്കാത്ത മറ്റൊരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഗുണം ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രവാചകന്റെ മനസ്സല്ലാതെ അനുവദിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യക്തി ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് കഠിന ശത്രുവായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണം അങ്ങനെയാണ് എതിരാളികളെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് കീഴടക്കിയ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളി ആ നബിതങ്ങൾ ആ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ സംസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായപ്പോ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ബാങ്ക് കൊടുത്തു ഒരാള് ആ ബാങ്ക് ഒരു പത്ത് യുവാക്കൾ കേട്ടു ആ പത്താളുകളും ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികളാണ് അതിൽ ഒരാളുടെ പേരാണ് അബു മെഹദൂറ അപ്പൊ ബാങ്ക് കേട്ടപ്പോ അവരൊക്കെ കൂടി എന്ത് ചെയ്തു ബാങ്കിനെ പരിഹസിച്ചിട്ട് ഒരു ബാങ്ക് കൊടുത്തു സുഹിപ്പാക്കിയിട്ട് ഒരു ബാങ്ക് കൊടുത്തു അത് വളരെ ഒച്ചത്തിൽ കൊടുത്ത ആള് അബു മെഹദൂറിയാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അത് കേട്ടു ആ യുവാക്കളെ മുഴുവനും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി പട്ടാളത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചു പോയി പെടിവെക്കാനല്ല പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാനാണ് നബിതങ്ങളുടെ ബാങ്കിനെ പരിഹസിച്ച നബിതങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആ പത്താളുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആരാ ഉറക്കെ ശബ്ദിച്ചത് അപ്പൂ മഹദൂറ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു സത്യം ശരിയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഉറക്കെ ബാങ്ക് കൊടുത്ത് പരിഹസിച്ചത് സ്വീപ്പാക്കിയത് അപ്പൊ ഒമ്പത് ആളോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളി എന്ന് അയാളോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്നോ നിന്നു തൊട്ട് എന്താ ചെയ്തത് അബു മെഹദൂറെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് അബു മെഹദൂറോട് പറഞ്ഞു നല്ല സൗണ്ട് ആണല്ലോ അതേ അബു മെഹദൂറയോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു നല്ല ബാങ്ക് കൊടുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വാചകങ്ങൾ എന്ന് അപ്പൊ അബു മെഹദൂറൊക്കെ നബിതങ്ങൾ വാചക വാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു അബു മെഹദൂർ ഉറക്കെ ബാങ്ക് വിളിച്ചു വിളിക്കല്ലാണ്ട് നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ നല്ല ബാങ്ക് വിളിച്ചു ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ സമ്മാനം കൊടുത്തു ആ സമ്മാനം പൊളിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം വെള്ളിയാണ് വെള്ളി അടക്കം ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ കുപ്പി പോലുള്ള സാധനമാ കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ സറഫാക്കപ്പെട്ട കൈയെടുത്ത് അമുസ്ലിം യുവാവായ ചെറുപ്പക്കാരനായ അബു മെഹദൂറയുടെ തലയിൽ വെച്ചു കൈ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തടകി നേരത്തെ കൊടുത്തത് വെള്ളിയാണ് പണമാണ് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബറക്കത്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കൈ തലയിലങ്ങ് വെച്ചു ആ കൈ ഇങ്ങനെ നീക്കി നീക്കി മുഖത്തുകൂടി നീക്കി അങ്ങനെ നീക്കി നെഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഹൃദയത്തിൻ്റെ സമീപത്തുകൂടി പൊക്കിള് വരെ എന്നെ നബിതങ്ങളൊന്ന് തടകി കൊടുതി രണ്ട് നിലക്കൊണ്ട് കൊടുതി രണ്ട് നിലക്കൊണ്ട് ഒന്ന് ഭൗതികമായ കൊടുതിയുണ്ടെന്ന് അഭൗതികമായ കൊടുതിയുണ്ട് ആദ്യം കൊടുത്ത വെള്ളി ഭൗതികമായ കൊടുതിയാണ് ഇത് ബറക്കത്ത് കൊടുക്കലാണ് അതെങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ കഴിയൂല അത് ബറക്കത്തുള്ളവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയാൽ കിട്ടി അങ്ങനെ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നബിതങ്ങൾ തല മുതൽക്കൊരു തടകൽ തടകി അങ്ങനെ തടകി പൊക്കിള് വരെ തടകിയപ്പോ അബൂ മെഹദൂറാ പറയാണ് എന്റെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയി എന്റെ മനസ്സിൽ ബാങ്കിനോട് ബഹുമാനം വന്നു നബിയോട് സ്നേഹം വന്നു പിന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ നബിയെ മക്കയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ എന്നെ നിശ്ചയിച്ചു തരുമോ സുബാനുള്ള മദീനയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് സഹാബികളുണ്ട് ഒന്ന് ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു എന്നു വേണ് ബിലാൽ റതി അള്ളാഹു എന്ന് സുബി ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ രാത്രിയിലാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് സുബി ആകുന്നതിന്റെ കുറെ മുമ്പാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോഴും മക്കയിലും മദീനയിലും ഒക്കെ പോയവർക്കറിയാം 
ഹറമിൽ സുബിഹിന്റെ കുറെ മുമ്പേ ഒരു ബാങ്ക് വിളിക്കും ആ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന തേജു നിസ്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് എഴുന്നേൽക്കാം അത്താഴം കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് അത്താഴം കഴിക്കാം അതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പായി രാത്രിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ബാങ്ക് ആ ബാങ്ക് വിലാർമതി അള്ളോഹനുമാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹരീസ് ബുഹാരിയിൽ കാണാം നിങ്ങളിത് അതാ നോമ്പ് സമയത്ത് തിന്നോളൂ കുടിച്ചോളൂ ബിലാലുൽ മുഹദ്ദിനോഹന് ബാങ്ക് വിളിച്ചാലും തീറ്റി നിർത്തണ്ട കുടി നിർത്തണ്ട ഫൈനു അതിനു ബിലൈലിൻ അദ്ദേഹം സുബിഹിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് രാത്രിയാണ് സുബിയായിട്ടല്ല അതെ എന്നാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ല അദ്ദേഹം സുബിഹിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കുക എപ്പോഴാണ് ശരിക്ക് സുബിഹ് ആയാലാണ് ഫജിർ സാദിക്ക് വെളിവായാലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഇവന് ഒമ്മി മക്തൂമ് കൊടുക്കുന്ന ബാങ്ക് സുബിഹ് ആയതിന് ശേഷമാണ് ആ ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ തിന്നാൻ പാടില്ല കുടിക്കാൻ പാടില്ല നോമ്പ് സമയത്ത് എന്നിന് എബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹരീസ് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടാളുകളാണ് മദീനയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് സുബാൻ അള്ളാഹ് ഈ ഹരീസ് വിശദമായി പറയാതെ ചിലർ സുബൈ വാങ്ങ് കൊടുത്താലും റമദാ മാസത്തിൽ ചായ കുടിക്കാന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അത് ഏത് സുബൈ വാങ്ങാണ് രാത്രി കൊടുക്കുന്ന വാങ്ങാണ് സുബി ആയതിന്റെ ശേഷം കൊടുക്കുന്ന നമ്മളെ നാട്ടിലെ വാങ്ങല്ല നമ്മളെ നാട്ടിലെ വാങ്ങി സുബി ആയതിന്റെ ശേഷം കൊടുക്കുന്ന വാങ്ങ സുബി ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന വാങ്ങ് വിളിച്ചാ പിന്നെ വാങ്ങ് തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ പിന്നെ ഒന്നും തിന്നാൻ പറ്റില്ല വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്ലേ സുബാനുള്ള ഒരു മൗലവി ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി ഞാൻ വായിച്ചു സുബി വാങ്ങി കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷവും ഈ കാമത്ത് കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നോമ്പൊന്നും ആരും ബാത്തിലാക്കരുത് അങ്ങനെ ബാത്തിലാക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ ആരും വിട്ടും പോകരുത് ഇരിക്കട്ടെ മദീനയിൽ രണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് മക്കയിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ എന്നെ നിശ്ചയിച്ചു തരുമോ നബിയേ അബൂ മെഹദൂറ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഓർഡറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി മേലിൽ നിങ്ങൾ മക്കയിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ചോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എങ്ങനെയാണ് നല്ല സ്വഭാവത്തിലൂടെ അങ്ങനെ ഒരായിരം സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും സ്വഭാവത്തിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പ്രചരിപ്പിച്ചത് ആ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ആശയം ആരെയും ശല്യം ചെയ്യരുത് ആരെയും ദ്രോഹിക്കരുത് മുസ്ലിമിനെയും അമുസ്ലിമിനെയും ദ്രോഹിക്കരുത് അൽ മുസ്ലിമുമൻ സലിമൻ നാസുമില്ലി ഒരു ശരിയായ മുസ്ലിം നാവ് കൊണ്ടോ കൈകൊണ്ടോ മറ്റൊരാളെ ശല്യം ചെയ്യാത്തവനാണ് ആരെയും ശല്യം ചെയ്യരുത് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് സിറാജുൽ ഹുദയിൽ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹുദ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടവരായിരിക്കും കുറ്റിയാടിയും പരിസരങ്ങളിലും പതിനൊന്ന് മഹല്ലുകളിൽ ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് ചെന്നു നോക്കിയവർക്കറിയാം ഒരൊറ്റ സുന്നത്തി മായത്തിൻ്റെ പള്ളിയും മദ്രസയില്ലായിരുന്നു അതേസമയത്ത് ഒരു നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ചെന്നവർക്കറിയാം കുറ്റിയാടി മുഴുവനും സുന്നികളായിരുന്നു പിന്നീട് സുന്നത്തി ജമായത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളെല്ലാം പുത്തൻവാദികളായ ആളുകൾ വന്ന് നശിപ്പിച്ച് മക്ബറയൊക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് തകർത്ത് പള്ളിയിലെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് മാറ്റിമറിച്ച് നബിസല്ലാഹു അലി സ്വലങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹുത്തുബോധിയ ഭാഷയിലല്ലാതെ ജുമേസ്കറ്റില്ല ജുമേസ്കറ്റ ഭാഷയിലല്ലാതെ ഹുത്തുബോധിയിട്ടില്ല സങ്കരവർഗ ജുമ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതായത് ഹുത്തുബക്ക് ഒരു ഭാഷ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഷ അങ്ങനെ അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല ലോകത്തൊരു ഇമാമിയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് കാലം മുതൽക്കുണ്ടായതാ അതിന് മുമ്പില്ല അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ജുമയൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ച് സഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ച രണ്ട് ബാങ്ക് മക്കയിലും മദീനയിലും ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന രണ്ട് ബാങ്ക് ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെ ആകെ മാറ്റിമറിച്ചിരുന്നു കുറ്റിയാടിയും പരിസരവും അവിടെ വെച്ച് ഈ ഓല ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനമാണ് സിറാജുൽ ഹുദ 
അതിന്റെ കീഴിൽ ഇപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് പതിനയ്യായിരത്തോളം കുട്ടികൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് എണ്ണൂറോളം സ്റ്റാഫുകൾ സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്ത് എഴുപത്തഞ്ചോളം പള്ളികൾ അലഹമില്ല അതിന്റെ പ്രവർത്തനമായി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചോളം മദ്രസ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് അഞ്ഞൂറോളം കുട്ടികളുണ്ട് ഖുറാൻ മനപ്പാടമാക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി വന്ന് ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്ന കുട്ടികൾ ചെറിയ കുറച്ച് കുട്ടികളെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് കുട്ടികൾക്ക് മനപ്പാടക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടോ നോക്കണം അതോടുകൂടെ സ്കൂളും കൂടി അവർ പഠിക്കണം പത്താം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എത്തും വഴിക്ക് കൂറാൻ മനപ്പാടാക്കി കഴിയണം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് അവർക്ക് പരീക്ഷ എഴുതണം എസ് എസ് എൽ സി എഴുതണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരിപാടി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കുറെ സ്ഥാപനങ്ങളായി ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ആ കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആ രക്ഷിതാക്കൾ കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടി സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴുണ്ട് ഒരാൾ കാറിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കാറ് കണ്ടപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എൻ്റെ കാറിന് അടുത്ത് നിർത്തി അപ്പം എന്താണ് മെന്നാന്ന് വന്ന് മെന്നാന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചെറു വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ തലയ്ക്ക് തലക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർമാർ അപ്പം വലിയ ബേജാറായിട്ട് എന്തോ സ്വർണത്തിൻ്റെ എന്തോ നേർച്ച ചെയ്ത് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഇന്നലെ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓപ്പറേഷനൊന്നും വേണ്ട മൂന്ന് മാസം ഗുളിക കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഈ ആഴ്ച വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് സ്വർണം കൊണ്ടുത്തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാനപ്പോൾ തന്നെ ഇത് വാങ്ങി അവിടുന്ന് റെസീറ്റ് കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ദ്വാൻ്റെ സാധനം ഒന്ന് പങ്കെടുപ്പിച്ച് അന്തരിച്ച് വിട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ സിറാജുൽ ഹുദയിലുള്ള എട്ടോളം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിലെ സ്റ്റാഫുകളെ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അമുസ്ലിം സഹോദരിമാരും സഹോദരന്മാരുമാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാനും സയൻസ് പഠിപ്പിക്കാനും മുസ്ലിം ആണോ എന്നില്ല യോഗ്യത ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പോ അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പ്രസംഗം നടത്തി ആ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരെയും ശല്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതെന്നെ പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളാണ് അപ്പൊ കുറെ ലേഡീസ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു നല്ല കാരുണ്യം വേണം നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെയും പറയാണ് കാരുണ്യം വേണം എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം വേണം ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു മകളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക് ആ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഭർത്താവിന് ഞങ്ങളാണ്ട് പുതിയാപ്പിള എന്ന് പറയും ഈ പുതിയാപ്പിള ജാമാതാബ് എന്നോ മരുമകൾ നിങ്ങളെന്ത് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അദ്ദേഹം വരുന്ന സമയത്ത് ഈ മകളുടെ ഉമ്മാക്ക് എന്താ സന്തോഷം എന്താണ് പുതിയാപ്പിളോടുള്ള ബഹുമാനം സുബാനുള്ള ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടു എൻ്റെ പെങ്ങളെ ഭർത്താവൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ എന്താണ് ഉമ്മമാരുടെ ഒരു സന്തോഷം അവർ കോഴി അറക്കലും അപ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം ഭയങ്കര ചോറ് തന്നെ എന്താ കാരണം എൻ്റെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പറയുക എന്താ കാരണം അത് എൻ്റെ മകളുടെ ഭർത്താവാണ് എൻ്റെ മകളുടെ ഇണയാണ് എൻ്റെ മകളുടെ ജോഡിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്നേഹ ബഹുമാനം കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില സ്ത്രീകളെ കഥറിയങ്ങൾ പുതിയാപ്പിള വരുമ്പോൾ ആ ബഹുമാനമൊക്കെ റെഡിയാണ് നേരെ മറിച്ച് വരുന്നത് മകൻ്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിലോ മകൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് മകൻ്റെ ജോഡി മകൻ്റെ ഇണ മറ്റത് മകളുടെ ഇണ രണ്ടും ഉമ്മാക്ക് കണക്കല്ലേ ഒന്ന് മകൻ്റെ ഭാര്യ ഒന്ന് മകളെ ഭർത്താവ് രണ്ടും ഈ ഉമ്മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തം മക്കളുടെ ഇണകളല്ലേ എന്നാൽ ചില സ്ത്രീകളെ സ്വഭാവം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങനത്തെ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്താണ് സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമോ ഈ പെൺകുട്ടീനെ ചിലപ്പോൾ ഉമ്മാമയോ ആങ്ങളയോ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റുമ്പോൾ തന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങ് പോന്നേ എന്തിനാ ഇങ്ങ് പോന്നേ അടുത്ത തന്നെ കുത്തിനാ പോരായിനോ ചില സ്ത്രീകളെ പ്രതികരണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആ പെൺകുട്ടീൻ്റെ മനസ്സ് അതോടുകൂടി തകർന്നു പോയില്ലേ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഒരു വീട്ടിൽ വരുന്ന പെൺകുട്ടി അങ്ങനെയാണോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന അതേ ചോദ്യം തന്നെ പുതിയാപ്പിളിനോട് ചോദിച്ചുകൂടെ എന്തിനാ ഇങ്ങ് പോന്നെ സുബ അതെന്ത് ചെയ്യും പുതിയാപ്പിളിനോട് രണ്ട് മക്കളെ എന്നല്ലേ ഒന്ന് ആൺകുട്ടിയാണെന്ന് പെൺകുട്ടിയാണെന്ന വ്യത്യാസമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ആൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് മറ്റേ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാര്യ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർ
അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ മകന്റെ ഭാര്യക്ക് നിന്റെ ഭർത്താവായ ഈ ഈ നിന്റെ ഭർത്താവായ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഭർത്താവ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പ ആ ബാപ്പയെ കാണാം ആ ബാപ്പയെ തൊടാം എന്താ കാരണം ഇത് നിങ്ങളെ മക്കളായി പോയി മകള് വിവാഹം കഴിച്ചതോടുകൂടി മകന്റെ ഭാര്യ മകളായി കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെ തന്നെയല്ലേ മകളുടെ ഭർത്താവ് മകളുടെ ഭർത്താവ് വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോ പിന്നെ ഈ മകളുടെ ഉമ്മയായ അമ്മായി എന്ന് ഞങ്ങളാണ്ട് പറയും ഇവിടെ എന്താ പറയാൻ കേട്ടില്ല അമ്മ ആയതായത് കൊണ്ടായിരിക്കും അമ്മായി ആ അമ്മായിയെ തൊടാം കാണാം അല്ലേ എത്രത്തോളം ഈ പെൺകുട്ടി മരിച്ചു പോയാലും ഈ പെൺകുട്ടി മരിച്ചു പോയാലും ഈ പെൺകുട്ടിയെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞാലും അമ്മായിയെ പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല ഉമ്മയായി പോയി ഇത്ര വലിയ ബന്ധമാണത് ഇത്രയും വലിയ ബന്ധമായി സ്വന്തം മകളായി വന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയെ നാവുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ചില സ്ത്രീകളില്ലേ അവർ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഇടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം പാലിച്ചവരാവോ നബിതങ്ങൾ എന്തേ പറഞ്ഞത് അൽ മുസ്ലിമു ഒരു ശരിയായ മുസ്ലിം നാവ് കൊണ്ടോ കൈ കൊണ്ടോ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെയും ശല്യം ചെയ്യാത്തവരാട് ഒരു മുസ്ലിമിനെയും ശല്യം ചെയ്തൂടാ ഒരമുസ്ലിമിനെയും ശല്യം ചെയ്തൂടാ ഒരാളെയും ശല്യം ചെയ്തുകൂടാ ആ നയം സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് മുസ്ലിം അൽ മുസ്ലിമു മൻസലിമന്നാസു മില്ലിസാരിഹിവയദിഹി സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അത് വെറും നോമ്പും സക്കാത്തും ഹജ്ജും സദക്കയും മാത്രം പഠിപ്പിച്ച മതം അല്ല മനുഷ്യ ജീവിതത്തിനാവശ്യമായ സർവ വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം ഇനി വേറൊന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയം ഞാൻ പറയുന്നില്ല സുഹാനല്ല കല്യാണം കഴിച്ചു പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവിന്റെ പെങ്ങന്മാരെയും കൂടി പോയി ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഭർത്താവിന്റെ പെങ്ങന്മാരുടെ പെങ്ങന്മാര് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ ഭർത്താവിന്റെ പെങ്ങക്ക് അന്ന് വലിയ പവറാ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിന്റെ പവറാ ആ പെങ്ങൾ കൂട്ടാൻ പോയി പോകുമ്പോ ഷർട്ടും തുണിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ ഷർട്ടും തുണിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇവളെ എല്ലാം അണിയിച്ചു സുബാനല്ല സ്വന്തം ഈ കുട്ടിന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ശരി ഒരു കുപ്പായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്ത്രം അത് ആ കുട്ടീന്റെ സ്വന്തം ബാപ്പ വാങ്ങിയതുണ്ട് ഇതുവരെ ബാപ്പല്ലേ തുണിയെടുത്തു കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് സ്വന്തം ബാപ്പ എന്റെ ആയിക്കോട്ടെ ബാക്കി എല്ലാം ഭർത്താവിന്റെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഓല്ലോ പഠിച്ചവനെ കുൽമാല തീരൂല ഭയങ്കര കുഴപ്പമായിരിക്കും എന്നാൽ ഈ ഞാൻ പറയട്ടെ അതേ ഒരു നയം സ്വർണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ കൂടി സ്വീകരിച്ച എന്ത് രസണ്ടാവും അതായത് ഭർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന വസ്ത്രം മാത്രം ഭർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന പൊന്ന് മാത്രം ബാപ്പാന്റെ ഒന്നും വേണ്ട അത് സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടി ഒരു തീരുമാനമായാൽ എന്ത് സുഖണ്ടാവും എനിക്ക് അവിടെ എനിക്ക് മസിലെ മനസ്സിലാകാത്ത ചില രംഗങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓ സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹം വേണം ആരെയും ശല്യം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കണം ആർക്കും ഉപദ്രവം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കണം പരസ്പര സന്തോഷം കൈമാറി ജീവിക്കണം അതിനാവശ്യമായ സർവ നിയമങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമിൽ സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം മഞ്ചാ അബിൽ ഹസനതി ഫലഹു ഹൈറും മിൻഹാ നന്മ കൊണ്ടുവന്ന ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചാൽ ജീവിതകാലത്ത് ആരെയും ശല്യം ചെയ്തില്ല ഒരയൽവാസിയെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചിട്ടില്ല പ്രായമുള്ളവരെ അവഗണിച്ചിട്ടില്ല കുട്ടികളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല ബാപ്പ ഉമ്മയെ അവഗണിച്ചിട്ടില്ല ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചിട്ടില്ല മക്കളെ വഴിയാധാരമാക്കിയിട്ടില്ല 
ആരെയും ആരെയും നിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല സയ്യിദന്മാരെ പാർട്ടി നോക്കി നിന്നിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ അനാവശ്യത്തിലൊന്നും കടന്നിട്ടില്ല നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ മറ്റവയവങ്ങളെയും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ അധികം ആളുകളും നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന രണ്ടവയവങ്ങൾ അല്ല ജുവഫാനി അജുവഫാനിയാണ് അഥവാ രണ്ട് ദ്വാരമുള്ള അവയവങ്ങളാണ് അതിലൊന്ന് മനുഷ്യന്റെ വായയാണ് ദ്വാരമാണ് പക്ഷേ ആ ദ്വാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പുറപ്പെടുന്ന ചീത്ത വാക്കുകളില്ലേ തെറിവിളികളില്ലേ ഭീഷണികളില്ലേ ഏഷണികളില്ലേ ചീ കുറ്റം പറച്ചിലുകളില്ലേ അത് നരകത്തിൽ മനുഷ്യനെ മുഖം കുത്തി തള്ളിയിടുന്ന കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യന്റെ ലൈംഗികാവയവമാണ് ഗുഹ്യസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ടും മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും നരകത്തിൽ കടക്കുന്നു ഓ മിനിങ്ങളെ റബ്ബ് സുബഹാനഹൂവ തേന തന്ന നാവ് റബ്ബ് സുബഹാനഹൂവ തേന തന്ന ഏതവയവും ആ റബ്ബ് നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും അറിയുന്നവനാണെന്ന നിലക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ റബ്ബിന്റെ നോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയില്ലെന്ന ബോധത്തോടെ ആ റബ്ബിന്റെ മലക്കുകൾ അതാലദൈഹിം അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെല്ലാം റിക്കാർഡാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധത്തോടെ സൽക്കർമിയായി ജീവിക്കണം മഞ്ചാ അബിൽ ഹസൻ നന്മ കൊണ്ടുവരുന്നവനുണ്ടല്ലോ അവൻ അതിനേക്കാൾ ഹൈറുണ്ട് നന്മ കൊണ്ടുവരുന്നവന് ഹൈറുണ്ട് അതേ എന്നിട്ട് റബ്ബ് പറയുന്നു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിലോകത്തുള്ള ജീവിതം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല ജീവിതം വരാനുണ്ട് ആ ജീവിതം വരുമ്പോൾ ആ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുന്ന ജീവിതമാകണം രക്ഷപ്പെടുന്ന ജീവിതമാകണമെങ്കിൽ പാരത്രീക ലോകം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം ആ പാരത്രീക ലോകത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാകണം അങ്ങനെ സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരായാൽ ഖുർആൻ പറയാണ് പടച്ചറബിന്റെ ഒരു കോർട്ടുണ്ടല്ലോ കോടതിയുണ്ടല്ലോ വക്കീലിനെ വെച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത കോടതി കള്ളം പറയാൻ കഴിയാത്ത കോടതി ഓടിക്കളയാൻ കഴിയാത്ത കോടതി എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും അറിയുന്ന രാജാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതി ആ കോടതിയിൽ അവനവൻ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ അത് റിക്കാർഡ് ശരിക്കും സമർപ്പിച്ച് ചെത്ത് ചെയ്തവനെ കൊണ്ട് സമ്മതിച്ചതിന് ശേഷം റബ്ബ് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്ന കോടതി ആ കോടതിയിൽ എല്ലാവരും പേടിച്ചു പിറക്കുമ്പോ സൽക്കർമ്മം ചെയ്ത വ്യക്തികൾ എന്താണ് ആ ദിവസത്തിലുള്ള ബേജാറിൽ നിന്ന് പരിഭ്രമത്തിൽ നിന്ന് അത്തരം ആളുകൾ നിർഭയരാണ് അതേസമയം കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല നോമ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മ ബാപ്പയെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയെ ചതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലിമീങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് മീമത്തും തെറിയും പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിന്നിട്ടുണ്ട് തീവ്രവാദിയോ ഭീകരവാദിയോ ആയി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തെറ്റുകളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനിയായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലിശക്കാരനായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതാ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അയൽവാസിയെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇസിലാം വിരോധിച്ച എന്തെല്ലാം തെറ്റുകളുണ്ടോ അത്തരം തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായാലോ ഖുർആൻ ശേഷം പറയുന്നു വല്ലവനും തെറ്റുകൊണ്ട് വന്നാൽ അവർ മുഖം 
കുത്തി നരകത്തിൽ തള്ളിയിടപ്പെടുന്നു ഞാറെന്ന് പറഞ്ഞാ നരകം നരകമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇന്നിവിടെയുള്ള തീയിന്റെ എഴുപതിരട്ടി ചൂടുള്ള ജഹന്നം ആ നരകത്തിൽ മുഖം കുത്തി തള്ളിയിടപ്പെടുന്നു ഹൽ തുജി സൗന നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനല്ലാതെ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹു ഒരു തരിമ്പും നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നില്ല തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനെ തെറ്റനുസരിച്ച് ശിക്ഷിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ രജപ മാസം തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ജീവിക്കാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കേണ്ട മാസമാണ് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ട മാസമാണ് റജബ് മാസം വിത്തിടുന്ന മാസമാണ് ഷാബാൻ മാസം വളവും വെള്ളവും ചേർക്കുന്ന മാസമാണ് റമദാൻ മാസം കൊയ്തെടുക്കുന്ന മാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان مترو ريبورت وبلغنا رمضان نجلك رجب البركة يرنم الله شعبان البركة يرنم الله رمضان الليك نجل تكنه الله എന്ന് ദാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ റജബിന്റെ പറക്കത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് സുഹൃത്തുക്കളെ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള മാസമാണ് റജബ് ആ റജബിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് ഓടിയത് ആ ഹബീബ് ആഹ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അതിഗംഭീരമായ സംഭവം അത് ഇസ്രാഹി മേറാജ് നടന്നതും റജബിലാണ് ി <laughs> തങ്ങൾക്ക് ഇസ്രാജ് നടന്ന മാസമാണ് റജബ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ നാല് മാസം പവിത്ര മാസങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു മാസമാണ് റജബ് ഖുർആാനിൽ ബഹുമാനം പറഞ്ഞ മാസമാണ് റജബ് നാല് പവിത്ര മാസം അതിലൊന്നാണ് റജബ് നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ ധാരാളം നോമ്പെടുത്തിരുന്ന മാസമാണ് റജബ് റജബ് മാസം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പതുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പതും ഷാബാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം നോമ്പെടുക്കൽ സുഖത്താണ് ഏറ്റവും പ്രബലമായ ഗ്രന്ഥം അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മാസവും ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് എല്ലാ മാസവും അവസാനത്തെ മൂന്ന് ദിവസവും നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അവസാനത്തത് നമുക്ക് കൃത്യം പറയാൻ കഴിയില്ല ചിലപ്പോ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ചിലപ്പോ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് അപ്പോ എപ്പം തുടങ്ങണോ ഇരുപത്തിയേഴ് തന്നെ തുടങ്ങണോ കാരണം അത് വാങ്ങി മുപ്പത് ഇല്ലെങ്കിലോ അപ്പൊ ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് അപ്പൊ മുപ്പത് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പതിനും കൂടി എടുക്കണോ എന്നിട്ടോ എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം പിന്നെയും നോമ്പെടുക്കണം എല്ലാ മാസവും ആദ്യം മൂന്ന് ദിവസം നോമ്പെടുക്കലും സുന്നത്തുണ്ട് ഞാനിത് എന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകൾ രജപിരുവത്തേത് നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂർപ്പിക്കുന്ന ജലവിവരം ഇല്ലാത്തവരുണ്ട് ഏത് കിതാബിലാണ് 
അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് സൽക്കർമ്മങ്ങളൊന്നും നിർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പോകരുത് നിർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾട്ട് അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അഹമ്മദാജി അഹമ്മദാജി ഒരു മരിച്ച വെച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾ ഖുർആൻ ഓതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ ഓതണ്ടാന്നാണ് അപ്പം ഇയാൾ ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ ഖുർആൻ ഓതിയാൽ അപ്പുറം മാതൃഭൂമി വായിക്കുന്നുണ്ട് ആഴ്ചപ്പതി വായിക്കുന്നുണ്ട് പലതും ഉണ്ട് ഒന്നും ഇവന് പ്രശ്നമില്ല ഖുർആൻ ഓതും ആ പ്രശ്നം അപ്പോൾ അഹമ്മദാജി ചോദിച്ചു എന്താ ഖുർആൻ ഓതിയാൽ അപ്പം ഇവൻ പറഞ്ഞു മരിച്ചാക്ക് ഫലം കിട്ടൂല ആണ് അപ്പം അഹമ്മദാജി ചോദിച്ചു ഓതുന്നാക്ക് ഫലം കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് പിന്നെ നിയന്ത്രണം കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു ചെയ്യാൽ നീ തന്നെ പറയുന്നു ഓതുന്നാക്ക് ഫലം കിട്ടുമെന്ന് പിന്നെ നീ എന്തിനാ മുടക്കാൻ പോന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ മരിച്ചാക്കും ഫലം കിട്ടും അത് വേറൊരു വിഷയം ഇനി മരിച്ചാക്ക് ഫലം കിട്ടുമല്ലോ ഓന്നാക്ക് കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ മുടക്കാൻ പോണോ പറയുന്നുറഹബൂൻ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ തന്നെ അള്ളാന്റെ റഹ്മത്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഓതിയാ പറയണോ സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു ഉമർ റതിയല്ലാഹുവിനെ പോലുള്ള സഹാബികൾ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് ഖുർആൻ ഓതാൻ വസീയത്ത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഷാഫി മാമൃദ്ലാഹിനു വഫാത്തായപ്പോ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് നീണ്ട ഖുർആൻ ഓത്ത് നടത്തിയത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാമീങ്ങളെല്ലാം മരിച്ച മയ്യത്തിനെടുക്കലും കബറിനെടുക്കലും ഖുർആൻ ഓതൽ സുന്നത്താണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് പക്ഷേ അത് മുടക്കുന്നവരുണ്ട് ഇതുപോലെ മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഏഴ് ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറുണ്ട് സഹാബികൾ ഏഴ് ദിവസം മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഏഴ് ദിവസം മരിച്ച മയ്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ സഹാബത്ത് സുന്നത്തായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു എന്തിനാണ് അവരത് കൊടുത്തത് കബറിൽ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിന് ചോദ്യത്തിലും പരീക്ഷണത്തിലും ഇളവ് കിട്ടാനാണ് സഹാബത്ത് ചെയ്ത ആ സൽക്കർമ്മം മുടക്കുന്നവരുണ്ട് സുബാനല്ലാ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അതേ ഇതാ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം ഇതാ ഹദർത്തുമുൽ മരീല അബിൽ മയ്യീത്ത ഫക്കൂലു ഹൈറാ നിങ്ങൾ മരണമാസന്നമായ രോഗിയുടെ സമീപത്തോ അബിൽ മയ്യീത്ത അല്ലെങ്കിൽ മയ്യത്തിന്റെ സമീപത്തോ എത്തിയാൽ ഫക്കൂലു ഹൈറാ നിങ്ങൾ ഹൈറായത് ചൊല്ലണേ ഏറ്റവും ഹൈറായ പചനമാണ് ഹൈറുമാ കൊൽത്തു അനവൻ നബിയൂനമിൻ കബിലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ഏറ്റവും ഹൈറായ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല മരിച്ച മയ്യത്തിനടുക്ക ചൊല്ലുമ്പോ അത് മുടക്കുന്നവരുണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഹൈറായത് ചൊല്ലാനാ പറയുന്നത് അത് മുടക്കുന്നവരുണ്ട് വിവരമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് അള്ളാഹു തേല അവർക്കൊക്കെ അതാ അള്ളാന്റെ ദീനിന്റെ വിവരം പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ നമ്മൾ അവരോട് ശത്രുത വെക്കുന്നവരല്ല അവരോട് സഹതാപമുള്ളവരാണ് അതിൽ പെട്ടുപോയതിൽ നമ്മൾ വേദനിക്കുന്നവരാണ് സൽക്കർമ്മം മുടക്കുന്ന പാർട്ടിയിൽ ആരും പെട്ടുപോകരുത് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് രജബിരുത്തേന്റെ നോമ്പ് അത് ഇരുപത്തിയേഴ് സുന്നത്താണെന്നതിൽ തർക്കമില്ല റജബി ഇരുപത്തിയേഴായ വകയിലും കൂടി സുന്നത്തുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് വക കിട്ടുക ഒരാൾ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോ വേദോരയം വന്ന മുസ്ലിയാരാ വേദോര മുസ്ലിയാർക്ക് എന്തായാലും നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാ ഈ മുസ്ലിയാര് ഈ നിങ്ങൾ അത്തോളിക്കാരനായ ഒരു പുതിയാപ്പിളയും കൂടിയാണ് എന്നിട്ട് അമ്മോച്ചന്റെ പൊറക്കാണ് ഭക്ഷണമെങ്കിലോ രണ്ട് അഡ്രസ്സിലാ ഒന്ന് പുതിയാപ്പിളയായ വകയിലും ഒന്നും മുസ്ലിയാരും വേദോരയം വന്ന മുസ്ലിയാരായ വകയിൽ രണ്ട് അഡ്രസ്സ് ഇതുപോലെ റജിബിരുത്തേന്റെ നോമ്പിന് രണ്ട് അഡ്രസ് ഉണ്ടോ ഒരഡ്രസ് ആണോ ഒരഡ്രസ് എന്തായാലും ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു അഡ്രസ്സും കൂടി ഉണ്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പറാത്തിന്റെ നോമ്പും എല്ലാ മാസവും പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസം നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്താണ് അപ്പൊ പറാത്തിന്റെ നോമ്പോ പറാത്ത് എന്ന നിലക്കുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സും എല്ലാ മാസവും സുന്നത്താണെന്ന അഡ്രസ്സും രണ്ട് അഡ്രസ് ഉണ്ടോ അല്ല ഒറ്റ അഡ്രസ് ആണോ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ചർച്ചയുണ്ട് ഏതായാലും അത് നോമ്പ് സുന്നത്താണെന്ന് തർക്കമില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് പറാത്തിന്റെ നോമ്പ് മുടക്കുന്നത് വിവരമില്ലാഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അത്തരം വിവരക്കേടിൽ ഒന്നും പെട്ടുപോകരുത് റജമാസം വലിയ ബർക്കത്തുള്ള വലിയ സ്ഥാനമുള്ള മാസമാണ് ഈ റജബ് മാസം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമതൊരു പള്ളിയിൽ പോകാൻ അവസരം കിട്ടിയ മാസം മൂന്നാമതൊരു പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള മൂന്ന് പള്ളിയാണ് ഒന്ന് അൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം അതിൻ്റെ സമീപത്താണ് നബിതങ്ങൾ ജനിച്ചത് തന്നെ വേറെ ഒന്നാണ് അൽ മസ്ജിദുൽ നബബി മദീനയിലുള്ള പള്ളി അത് നബിതങ്ങളാണ് നിർമ്മിച്ചത് ആ രണ്ട് പള്ളിയിൽ ഒന്ന് നബിതങ്ങൾ ജനിച്ച നാട്ടിലെ പ
അതേ അൽ മസ്ജിദുല്ലാ ഒന്ന് ജനിച്ച നാട്ടിലെ പള്ളി ഒന്ന് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന പള്ളി എന്നാൽ മറ്റൊരു വലിയ ബഹുമാനമുള്ള പ്രത്യേകതയുള്ള പള്ളിയാണ് അൽ മസ്ജിദുല്ലാ അവിടെയും പോയ ഒരു മഹത്വം നബിതങ്ങൾക്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു താല ആ നബിയെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ജിബിരി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന വാഹനവും കൊടുത്തയച്ചു ണ്ടല്ലോ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ടാക്സിയും ഓട്ടോറിക്ഷയൊന്നും കൂട്ടിയതല്ല വരുമ്പോൾ തന്നെ വാഹനം കൊണ്ടാ വന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ബഹുമാനിച്ച് വരുമ്പോ മുന്തിയ വാഹനം ബുറാഖ് ആ വാഹനവും കൂട്ടിയാണ് ജിബിരി അലൈഹി ഇസ്ലാം വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ നബിതങ്ങൾ ജനിച്ച നാട് മക്ക ഉമ്മുൽ ഖുറാ ഉമ്മുൽ ഖുറാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നാടുകളുടെ മാതാവ് അത് ഖുറാനിൽ തന്നെയുണ്ട് ഉമ്മുൽ ഖുറാ എന്ന വാക്ക് അതെന്തേ എങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അതൊരു സാധാരണ നാടല്ല ഭൂമിയെ പടച്ചത് തന്നെ ആദ്യമായി പടച്ചത് കയബയുടെ സ്ഥലമാണ് ആദ്യം പടച്ചത് കയബയുടെ ഇടമാണ് ആ കയബയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നീട്ടി 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 ഭൂമി മുഴുവനും പടച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയുടെ മാതാവാണ് ആ മക്കത്തുൽ മുഖറമാരീഫും മക്കത്തുൽ മുഖറമയും അതാണ് നാട്ടിന്റെ മാതാവെന്ന് മക്കയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മക്കയിലുള്ള കയബയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അതേ അത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം വന്നതിന് ശേഷമോ ഇബ്രാഹിം നബി നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷമോ മാത്രം ബഹുമാനം കിട്ടിയ പള്ളി അല്ല ഷരീഫ് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭൂമിയിൽ വരുന്നതിന് രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ മലക്കുകൾ തവാഫ് ചെയ്തിരുന്ന പള്ളിയാണ് കബ ആ കബയുടെ നേരെ മേലെ അതേ ഒന്നാം ആകാശത്തിലൊരു പള്ളിയുണ്ട് അതിൻ്റെ നേരെ മേലെ രണ്ടാം ആകാശത്തിലുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ആകാശത്തിലും ഓരോ പള്ളിയുണ്ട് ഏഴാമത്തെ ആകാശത്തിൽ കയബയുടെ നേരെ സൂത്രത്തിന് മേലെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് അതാണ് അൽ ബൈത്തുൽ മമൂറ് ആ പള്ളിയിലും നബിതങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ അള്ളാക്ക് തീരുമാനമുണ്ട് നബിതങ്ങളെ അങ്ങനെയാണ് ആകാശ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ പള്ളിയുടെ സമീപത്തെത്തിയപ്പോ ിതങ്ങൾ പറയുന്നു ആ അൽബൈത്തുൽ മൂർ എന്ന ഏഴാം ആകാശത്തിന്റെ മേലെയുള്ള പള്ളിയിൽ ദിനേന എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഒരിക്കൽ കടന്ന മലക്കുകൾ പിന്നെ കടക്കുന്നില്ല പുതിയ പുതിയ എഴുപതിനായിരം വീതം മലക്കുകൾ ആ അൽബൈത്തുൽ മൂറിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു ആ ബൈത്തുൽ മൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഏഴാം ആകാശത്തിലുള്ള പള്ളിയുടെ സമീപത്തും അതിൻ്റെയും അപ്പുറത്തും അതൊക്കെ ആ യാത്രയെ കുറിച്ച ഖുർആൻ പറയുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ അൽബൈത്തുൽ മഹ്മൂറിന്റെ നേരെ സൂത്രത്തിൽ ഭൂമിയിലുള്ളതാണ് കബാം എന്നാൽ ആ കൈബയുടെ ചുവടെ ഏഴ് ഭൂമിയിലും ഓരോ പള്ളിയുണ്ട് അങ്ങനെ പതിനഞ്ചോളം പള്ളിയുണ്ട് ആ കൈബയുടെ സമീപത്ത് ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അത് നബി അലി ഇസ്ലാം ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ അത് നബി ഇസ്ലാം മലക്കുകളെ സൗണ്ടൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല അത് നബി വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ അങ്ങനെയാണ് നല്ല സൗണ്ട് കേട്ടോണ്ടിരുന്നവർക്ക് അത് കേൾക്കാതിരുന്ന ടെൻഷൻ തുടങ്ങും സ്വാഭാവികമാണ് നമുക്കൊക്കെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും സ്കൂൾ മദസ്സൊക്കെ പൂട്ടിയാല കുട്ടികളെ ചെറിയ സൗണ്ട് കേൾക്കൂല അപ്പൊ നമുക്കൊരു വിഷമാണോ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടാ നമുക്കൊരു സന്തോഷ ഓ സഹോദരന്മാരെ മലക്കുകളെ സൗണ്ട് കേൾക്കാഞ്ഞിട്ട് ആ തൻ നബിക്ക് പ്രശ്നം അപ്പൊ അള്ളാഹു താല ആദ്യ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഓർഡർ കൊടുത്തു കൈബയിലേക്ക് പോകണം ആ കൈബ എപ്പ നിർമ്മിച്ചതാ ആദൻ നബീനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു സമ്മതം ചോദിച്ചു മലക്കുകൾ അനുകൂലമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചില്ല അള്ള പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ എനിക്കറിയുന്ന അത്ര നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഏ ഇനി അലവും അല്ലാത്തവരും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തോ എനിക്കറിയാവുന്നവരും അള്ളാഹു ആദൻ നബീനെ പഠിച്ചു അപ്പോ
നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത എനിക്കറിയൂ എന്നുള്ള പറഞ്ഞപ്പോ മലക്കുകളാകെ ബേജാറായി പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൂടിയല്ലോ അങ്ങനെ മലക്കുകൾ ബേജാറായി പഠിച്ചവന്റെ കോപം പേടിച്ചിട്ട് അവർ അരസിന്റെ ചുറ്റുപാ അള്ളാഹിന്റെ വലിയ സിറ്റിയാണ് അരസ് അരസിന്റെ ചുറ്റുപാത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അള്ളഹാനോട് താണുകേണു കൊണ്ട് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അള്ളാഹു താല ഏഴാം ആകാശത്തിന്റെ മേലെ അരസിന്റെ ചോട ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ അത് പോയി ചുറ്റിക്കൊളി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചുറ്റിയ മലക്കുകളോട് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഇതിന്റെ നേര സൂത്രത്തിൽ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പള്ളി ആദിൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത പള്ളി ഇന്ന് കാണുന്ന കല്ലല്ല അന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ സ്വർണത്തിന്റെ വിളക്കുകൾ അതുപോലെ സ്വർഗത്തിലുള്ള യാക്കൂത്ത് ജബർജിത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വലിയ വില പിടിച്ച കല്ലുകൾ ആ കല്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് മലക്കുകൾ കാബാ ഷെരീഫ് നിർമ്മിച്ചത് ആ കബാ ഷെരീഫിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്ന് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം എഴുപത് ഹജ്ജ് ചെയ്തു എന്നാണ് ചരിത്രം ഇരിക്കട്ടെ ഹജ്ജിന് പോയത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് കാരണം ആദൻ നബി ഇറങ്ങിയത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇന്ത്യ അന്നത്തെ ഇന്ത്യ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയല്ല സിലോണും പാകിസ്ഥാനും ബംഗ്ലാദേശും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പഴയ ഇന്ത്യയാണ് ആ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്ത ആദം നബി അലി സലാം ആ കൈബയുടെ സമീപത്ത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാര്യ ഹവ്വാഹു എന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പഴം പറിച്ചത് ആദൻ നബി അല്ല അദൻ നബി അലി ഇസ്ലാം പറിച്ചിട്ടില്ല ഇരിക്കട്ടെ ആ തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയ ഹവ്വാഹു ബീവി ജിദ്ദയിൽ ആണ് ഇറങ്ങിയത് പക്ഷേ ആ കൈബ കാണാൻ അവസരം കൊടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കൈബയിലേക്ക് ആദൻ നബി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശൈത്താന്മാര് അടുക്കാതിരിക്കാൻ കൈബയുടെ നാല് ഭാഗത്തും മലക്കുകൾ അതിന്റെ ഒരു വലിയ ദൂരെയുള്ള ബൗണ്ടറിയിൽ സഫ് കെട്ടി നിന്നു മലക്കുകൾ ചെയ്താന്മാരെ ജിൻ ജിന്നുകളെ പ്രതിരോധിച്ചു അങ്ങനെ സഫ് കെട്ടി നിന്ന സ്ഥലമാണ് അൽ ഹറം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ ഹറമിന്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ആ ഹറമിന്റെ ബൗണ്ടറി മലക്കുകൾ അന്ന് സഫ് കെട്ടി നിന്ന ബൗണ്ടറിയാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് മക്ക മക്കയുടെ ഉള്ളിലാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാം അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കൈബാം ആ മഹത്തായ കൈബാബ് ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വഫാത്ത് നടന്നപ്പോ അള്ളാഹു തേല മേൽപ്പോട്ടേക്ക് ആ കല്ലുകളും സ്വർണങ്ങളും ഒക്കെ മേൽപ്പോട്ടേക്ക് ഉയർത്തിക്കളഞ്ഞു അതേസമയം കൈബയുടെ തറയുടെ അടിത്തറ എവിടെയുണ്ട് ആ അടിത്തറയുടെ മേലെ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കൾ നിർമ്മാണം നടത്തി കൈബ നിർമ്മിച്ചു അങ്ങനെ ആ കൈബ ഇങ്ങനെ എല്ലാരും തവാഫ് ചെയ്യുകയും വിവാദത്ത് എടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടരുമ്പോൾ നൂഹിനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലമായി നൂഹിനബിയുടെ കാലത്ത് ധിക്കാരികളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി റബ്ബുണ്ടാക്കിയ വലിയ പ്രളയമുണ്ടല്ലോ തൂഫാൻ ആ തൂഫാന് വന്നപ്പോൾ നൂഹിനബി അലി ഇസ്ലാമും കപ്പലിൽ കയറിയ നല്ല ജനങ്ങളും എല്ലാം കൂടി കപ്പലിൽ കയറിയിട്ട് വെള്ളം പൊങ്ങി പൊങ്ങിയപ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിലൂടെ ചെന്ന് കൈബാഫ് ചെയ്തു നോഹനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കപ്പൽ കൈബ തവാഫ് ചെയ്തു പിന്നീട് ആ വെള്ളം ഇറങ്ങി പോയപ്പോൾ കൈബ ആ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന കൈബയുടെ ചുമരുകൾ പൊളിഞ്ഞു വീടോ ആ പൊളിഞ്ഞു വീട സ്ഥലം ഒരു ചെറിയ കൊന്നു പോലെ കൂമലായി കിടന്നു പക്ഷേ നോഹനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലശേഷവും വരുമ്പോൾ അവരും ഓരോ സമുദായങ്ങളും ഓരോ കാലക്കാരും ആ കൈബയെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും കൈബയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവർക്കുത്തരം കിട്ടുകയും ചെയ്തു അതങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നൂഹിനബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നൂഹിനബിയെ സംസംഗണത്തിന്റെ യും കൈബയുടെ 
അയിനെയും ഇടക്ക് മറവ് ചെയ്തു സാലിഹി നബിയെ മറവ് ചെയ്തു ഹൂദി നബിയെ മറവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പല അമ്പിയാക്കളെയും അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് മറവ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പല മഹാന്മാരും നബിമാരും അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഖലീലുല്ലാഹി ബറാഹി അലൈഹി സലാമിന്റെ കാലമായപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം അതാ ചെറിയ പിഞ്ചു മോനായ ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സലാമിനെയും ഭാര്യ ഹാജർ ബീവിയെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കയബയുടെ സമീപത്ത് നിർത്തി പോകുമ്പോ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ബൈത്തിക്കൽ മുഹറം അള്ളാ നിന്റെ വീടല്ലേ കഴബാ നിന്റെ വീടാണ് അത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വീടല്ല ഇസ്മായിൽ നബിയുടെ വീടല്ല അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഹാജർ ബീവിയുടെ വീടല്ല എന്റെ ബൈത്തിക്കൽ മുഹറം നിന്റെ വീടാണ് അള്ളാ അതിന്റെ സമീപത്ത് ഞാൻ ഇതാ എന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടിയെയും നിർത്തിപ്പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞുന്നുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാം പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ പിന്നെ പല സംഭവങ്ങളും നടന്നു മഹാനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഉമ്മ ഹാജർ ബീവി അതിലടക്ക് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ മഹദിയെ കയബയോട് ചേർന്നുള്ള ഹിജിർ ഇസ്മായിലിന്റെ സ്ഥലത്ത് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ശേഷം ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് ഇരുപത് വയസ്സായപ്പോ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം വന്നു ആ കയപ്പ പുനർനിർമ്മാണം നടത്താൻ അള്ളാന്റെ ഓർഡർ ഉണ്ടായി ആ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് കൃത്യമായി അതിന്റെ തറ മാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു കാർമേകം പോലുള്ളൊരു വസ്തു ഇറക്കി കൃത്യമായി സൂത്രം മാർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ കയപ്പ പുനർനിർമ്മാണം നടത്തുമ്പോ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാമാകുന്ന മകൻ സഹ ആ സഹായം ഇസ്മായിൽ നബിയുടെ സഹായം മാത്രമല്ല അന്ന് കയറി നിന്നൊരു കല്ലുണ്ടായിരുന്നു ആ കല്ല് ക്രൈന് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിഫ്റ്റ് പോലെ ആവശ്യത്തിന് പൊങ്ങുകയും താഴുകയും നീങ്ങുകയും ചെയ്ത ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കല്ല് ആ കല്ലിന്റെ പേരാണ് മഖാമു ഇബ്രാഹിം ആ മഖാമു ഇബ്രാഹിമിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് രണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ അല്ല പറയുന്നുണ്ട് അതെന്തേ കാരണം ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാല് തൊട്ട കല്ലിന് വലിയ ബറക്കത്തല്ലേ അവിടെ കാല് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കല്ലിന്റെ മേലെ ആ കല്ലിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് രണ്ടരക്കേത്ത് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് തോന്നി മഹാൻ വന്നിട്ട് നബിതങ്ങളോട് അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അല്ല ഇറക്കിയതാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാല് വെച്ച കല്ലിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണേ ഖുർആാനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ബറക്കത്ത് നിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് ഖുർആാനുണ്ടോ മഹാന്മാര് തൊട്ട സംഗതികൾക്കുള്ള ബറക്കത്ത് നിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് ഖുർആാനുണ്ടോ ഹദീസ് ഉണ്ടോ ഇസ്ലാമുണ്ടോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകളെ ഈ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ അള്ളാ മാൻ തെറ്റിക്കല്ലേ അള്ളാ ആ ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞു ഇജിർ ഇസ്മാഇൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അതെവിടെ കയപത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു അരച്ചുമറുള്ള ഒരു പൂമുഖം പോലെ ഒരു സ്ഥലം കാണും അതാണ് ഇജിർ ഇസ്മാഇൽ അവിടെയാണ് ഹാജർ ബീവിയുടെ ഖബർ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെയാണ് ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെയും പിന്നെ മറവ് ചെയ്തത് ആ ഹിജിർ ഇസ്മാഇൽ ഖബറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കയബയിൽ പെട്ടതാണോ അല്ലേ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചയുണ്ട് ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു നിലക്ക് കായബയിൽ പെട്ടത് ഒരു നിലക്ക് കായബയിൽ പെടാത്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ പോടൂ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിച്ചാ പോരാ ഫുൾ ചുമരുള്ള കായബയിലേക്ക് എന്നെ തിരിയണം തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഈ ഹിജിർ ഇസ്മായിൽ അടക്കം ചുറ്റിയും വേണം അപ്പൊ ഒരു നിലക്ക് കായബയിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് വരും ഒരു നിലക്ക് കായബയിൽ പെട്ടതല്ല എന്ന് വരും അപ്പോ അതിന്റെ വസ്തുത എന്താ വസ്തുത ആ ഹിജിർ ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം പൂർണമായും കായബയിൽ പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്ന ഇമാമികളുണ്ട് കുറച്ചു ഭാഗം മാത്രം കായബയിൽ പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്ന ഇമാമികളും ഉണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ശരി ഈ രണ്ട് മഹാന്മാരെ അവിടെ മറിയപ്പെട്ടു അവരെ മറിയപ്പെടുന്നതിന്റെ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ 
കയബക്ക് വലിയ ബഹുമാനവും തവാഫും മലക്കുകൾ വാഫിയിലും അമ്പിയാക്കൾ വാഫിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുമുള്ള മോഹിനികൾ വാഫിയിലും ദ്വാപത്തിട്ടാൻ വേണ്ടി അവിടെ വരലും പോകലും ബഹുമാനിക്കലൊക്കെ മുമ്പേ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇസ്മായിൽ നബി അലി ഇസ്ലാമിനെയും ആദിർ ബീവിയും അവിടെ മറവിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആരും കയബ തിരിഞ്ഞോക്കിയിട്ടില്ല എന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞേക്കരുത് അതിങ്ങനെ കാലാകാലമായി എത്രയോ കൊല്ലം മുമ്പേ തന്നെ അതാ ലോഹുവിന് ആരാധന നടത്തുന്ന റബ്ബിന്റെ വീടാണത് ആ മഹത്തായ അതിന്റെ സമീപത്ത് ജനിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച മുഹമ്മദ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ കഴബയുടെ സമീപത്ത് നിന്ന് നബിതങ്ങൾ പിന്നീട് ഹിജിറ പോയി താമസിച്ച പള്ളി അവിടെയാണല്ലോ അന്ത്യവിശ്രമം കയബയുടെ സമീപത്തും ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ കബറുണ്ട് ഉപ്പാപ്പ ഇസ്മായിൽ നബിയുടെയും ഉമ്മാമ ഹാജർ ബീവിയുടെയും നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും പല അമ്പിയാക്കളെയും കബറുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് നാദാപുരത്ത് ഗണ്ണന പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോൾ വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അമ്പിയാക്കളെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലത്തെ ബഹുമാനിക്കളും നാദാപുരത്ത് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിരുന്ന ഒരു മൗലവി അമ്പിയാക്കളെ സഭ കുടീരങ്ങള് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ബാപ്പാന്റെ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ നിങ്ങളെ സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ബാപ്പാന്റെ സഭ കുടീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവോ അമ്പിയാക്കളുടെ മക്കബറകളെ സംബന്ധിച്ച് സഭ കുടീരം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്ദിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ അന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ മഹാന്മാര് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്തുണ്ട് അവിടെ അള്ളാന്റെ റഹമത്ത് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മദീന പള്ളിയുടെ തൊട്ട് തന്നെ റസൂറുള്ള സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം കിടക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് ഔലിയാക്കളായ സുദ്ദീ കൊല്ലക്ബർ തങ്ങളും എബർ മുഖത്താബും കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്ഥലവും വലിയ ബറക്കത്തുള്ള സ്ഥലം തന്നെ ആ മസ്ജിദുൽ മദീന തങ്ങൾ കാലക്കാമെന്നാൾ വരെ താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാട് മസ്ജിദുൽ മദീനയുടെ ചരമെങ്കിൽ നബിതങ്ങൾക്ക് ഒരു രാത്രിയിൽ അള്ളാഹു യാത്ര നിശ്ചയിക്കുന്നു മറ്റൊരു പള്ളിയിലേക്ക് അതാണ് അൽ മസ്ജിദുൽ അക്സാബ് അതിന്റെ ബഹുമാനം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഖുർആാനിൽ അല്ല പറയുന്നു ബാറക്കിന മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നമ്മൾ ബറക്കത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്താണ് അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് ഒലീവ് മരങ്ങളുണ്ട് ൂൻ കായകളുണ്ട് എന്നത് മാത്രമല്ല ഇമാം റാസി പറയുന്നില്ല അന്നഹൂ മക്കറുൽ അമ്പിയ ഇവ മഹബിത്തുൽ വഹീബ് അത് അമ്പിയക്കൾക്ക് വഹിയിറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് അമ്പിയക്കളുടെ താമസ സ്ഥലമാണ് അതേ മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ കുറച്ചകലയല്ലേ മദീനത്തുൽ ഖലീൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പട്ടണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അവിടെയല്ലേ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാം കിടക്കുന്നത് അവിടെയല്ലേ ഇസ്ഹാഖ് നബി അലി ഇസ്ലാം കിടക്കുന്നത് അവിടെയല്ലേ സാറബീബി ഉള്ളത് യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം ഉള്ളത് യാക്കൂബ് നബി അലി ഇസ്ലാം ഉള്ളത് എന്നാൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തല്ലേ കലീബുല്ലാഹി മുസാ അലി ഇസ്ലാം ഉള്ളത് അങ്ങനെ അമ്പിയാക്കളവുലിയാക്കളുടെ മക്ബറകളാറക്കത്ത് പുണ്യതാ ചുറ്റുഭാഗം ബറക്കത്തുള്ള പള്ളിയാണ് അൽ മസ്ജിദുൽ ആ പള്ളിയിലേക്കാണ് നബിതങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ആ പോകുന്ന പോക്കിലാ മൂസാ നബിയുടെ കബറു സിയാറത്ത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മൂസാ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലിസ്ലം കാണുകയാണ് കബറിൽ കാരണം അവിടുന്ന് സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല സാധാരണ കാഴ്ചയല്ല കബറിൽ വെച്ച് മൂസാ നബി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കരിക്കുന്നത് കാണുകയാണ് കാരണം മൂസാ നബിയും സാധാരണക്കാർ ല്ല കബറിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവല്ല കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മൂസാ നബിയെ നിർത്തി മറമാടിയതല്ല കിടത്തി മറമാടിയ മൂസാ നബി കബറിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് കബറിന്റെ മേലെ നിന്ന് നബിതങ്ങൾ കാണുകയാണ് ആ സിയാറത്തും കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ ആ പള്ളി നിറയെ അമ്പിയാക്കളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് 
കബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അമ്പിയാക്കൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ജിബിരി ഇസ്ലാം വാങ്ങും കാപത്തും കൊടുത്ത് നബിതങ്ങളെ ഇമാമത്ത് നിന്ന് നിർത്തി നിസ്കരിപ്പിക്കുകയാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അമ്പിയാക്കളുമായി സംവദിക്കുകയാണ് അതും കഴിഞ്ഞ് മേൽപ്പോട്ടേക്ക് പോയ പോക്കാണ് മേറാജ് ആ പോക്ക് ചെന്നപ്പോ ഒന്നാം ആകാശത്തിൽ ആദൻ നബി അലി സലാമിനെയും പിന്നെ ഓരോ ആകാശത്തിൽ പല നബിമാരെയും കാണുകയാണ് കണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ യൂസുഫ് നബി അലി സലാമിനെ കണ്ടു യൂസുഫ് നബിനെ കണ്ടപ്പോ യൂസുഫ് നബിക്ക് എന്തൊരു ഭംഗിയാ ആ ഭംഗിയെ കുറിച്ച് നബിതങ്ങൾ വിവരിക്ക ശത്രു ഹുസുൻ ആകെ ഭംഗിന്റെ പകുതി ഊപ്പർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത്ര ഭംഗിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി ശരീരത്തോട് കൂടെ തന്നെ അല്ലേ കണ്ട് ഒരു ആത്മാവിനെ ഭംഗി അടക്കം പറയല്ലേ നബിതങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ അമ്പിയാക്കൾ ആകാശലോകത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വഫാത്തിന് ശേഷം മഹാന്മാർ കള്ള കൊടുക്കുന്ന കഴിവ് ആർക്കാണ് അതിന് പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയ അങ്ങനെ അള്ളാഹു താല നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ബൈത്തുൽ മാമൂറിന്റെ അടുക്കലും പോയി സിദ്ധർത്തുൽ മുദാഹാന്റെ അടുക്കലും പോയി എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി തിരിച്ചു വന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത സമ്മാനമാണ് അൻപത് നേരത്തെ നിസ്കാരമെങ്കിലും മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ കബറും സിയാർ ചെയ്ത് പോതെ പോയല്ലേ അവിടെ നല്ല ലാഭത്തോടെ തിരിച്ചടക്ക തിരിച്ചയക്കുള്ളത് മുസാ നബിക്ക് ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ട് മുസാ നബി അലിസ്ലാം ആറാമത്തെ ആകാശത്തിൽ വെച്ച് ഇടപെടുന്നു അൻപത് നേരത്തെ നിസ്കാരം അത്ര ലോഡ് തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിന് താങ്ങൂല അതുകൊണ്ട് ലോഡ് ചുരുക്കി തരാൻ പറയണം ഭാരം കുറച്ച് കിട്ടണം അങ്ങനെ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം മുസാ നബി അലിസ്ലാം തിരിച്ചയക്കുന്നു നബിതങ്ങൾ പോകുന്നു അള്ളാഹു താല അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരം കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു അഞ്ചിന് അൻപതിന്റെ പ്രതിഫലം ലോഡ് കുറച്ച് നേള്ളൂ ഭാരം കുറച്ച് നേള്ളൂ പ്രതിഫലത്തിന് ഒരു കുറവില്ല അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന് അൻപതിന്റെ പ്രതിഫലം ആ ലാഭത്തോടെ മുസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം നബിതങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്നൊക്കെ ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഹരീസാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയൂല എങ്ങനെ മുസാ നബിയെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഖുറാനിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ വലക്കത് കാത്തൈന മുസൽ കിതാബ് ഫലാത്തക്കും ഫീമിരിയത്തിം മില്ലി ഖായി മുസാ നബിയെ കണ്ടുമുട്ടിയാലും സംശയിക്കണ്ട എന്ന് ഖുർആൻ നബിതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്ന് നമുക്ക് തന്ന സമ്മാനമാണ് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം അത് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണേ ഉമ്മമാരെ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കണേ യുവാക്കളെ കാരണവന്മാരെ നിസ്കാരം കലാക്കരുതേ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതൊന്നും ഒഴിച്ചേക്കരുതേ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് സ്വർഗവാസികളിൽ ഉൾപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മോമിനികൾ മജിനിസിലേക്ക് വരണം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജിലിസിനി ജാപത്തുള്ള നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിലിസാക്കണേ അള്ളാ മഹാനായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മൾ ആ നബിയുടെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ഇബാദത്താണ് നിസ്കാരം ഖുറാൻ ഓതുന്ന ഇബാദത്താണ് നിസ്കാരം റുഗോസുജു തുടങ്ങിയ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്താണ് നിസ്കാരം തസ്ബീഹും ദിക്രും ചൊല്ലുന്ന ഇബാദത്താണ് നിസ്കാരം പോരാ മദീനയിൽ കിടക്കുന്ന നേതാവിനെ ഒരു ദിവസം അഞ്ചു നേരം നേരിൽ വിളിച്ച് സദാ നേരിൽ വിളിച്ച് ബന്ധപ്പെടുന്ന വിവാദത്താണ് നിസ്കാരം അസലാബിയു ആ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരോടും വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഈ മഹത്തായ റജബിൽ പടച്ചറബിലേക്ക് കൽവി തിരിച്ച് തൗപ ചെയ്യണം ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ റബ്ബ് നമുക്ക് മാപ്പ് നൽകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ റജബ് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ മാസം സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖാജാൻ ജിമീരി അദ്ദഹു സിറഹുലി തങ്ങൾ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ മാസം പറയട്ടെ ഷാഫി ഇമാം റതി അള്ളാഹുന്റെ ശിഷ്യൻ ഇമാം അള്ളാഹു ഷാഫി ഇമാമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യൻ ഷാഫി മാമ തങ്ങൾ ഇരുന്ന അതേ കസേരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഫത്ത് കൊടുക്കുകയും ദെറിസ് നടത്തുകയും ചെയ്ത ഇമാം ബുവൈത്തി അവിടെ ഷാഫി മാമ തന്നെ ഇരുത്തിയതായിരുന്നു ആ മഹാനായ ഇമാം ബുവൈത്തി സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസം പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ ഒറ്റുകൊടുത്ത കാരണത്താൽ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികൾ കള്ളം പ്രചരിപ്പിച്ച കാരണത്താൽ ആ ഇമാമ്പു വൈത്തി തങ്ങളെ അന്ന് ഉള്ള സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് പുത്തൻവാദികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കളഞ്ഞു അന്നത്തെ അറസ്റ്റ് നടന്നിട്ട് സുന്നത്ത് ജ
ജമാത്തിന് വേണ്ടി ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഇമാമ്പ് വൈത്തീ വെള്ളിയാഴ്ച ആയാൽ സുബാനല്ലാ കാലിന്റെ തണ്ടലി വരെ മുട്ടിന്റെ സമീപത്തെ ഏകദേശം പകുതിയോളം വലിയ ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കൈയും ചങ്ങല കൊണ്ട് പിടിച്ച് കൂട്ടി പിടിച്ച് കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇമാമ്പ് വൈത്തീ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടല്ല കള്ളു കുടിച്ചിട്ടല്ല കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഖുർആൻ അള്ളാന്റെ കലാമാണ് സൃഷ്ടിയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സുന്നത്ത് ജവാത്തിന്റെ അസയം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ജയിലിൽ കിടന്ന ഇമാമ്പ് വൈത്തീ വെള്ളിയാഴ്ചയായാൽ മെല്ലെ ഉള്ള സൗകര്യത്തിൽ ഒതുവെടുക്കാൻ നോക്കും എന്നിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ ഈ ചങ്ങലകളും വലിച്ച് മഹാനവർകൾ മെല്ലെ നിഴഞ്ഞു നോക്കും ജയിലിന്റെ വാതിൽ ഗേറ്റിന്റെ അടുക്കലെത്തുമ്പോ ജയിൽ പാറാവുകാർ തിരിച്ചയക്കും അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും അള്ളാ നിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ചുമക്ക് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പുറപ്പെടാനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാ അവരെന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചതാണ് അള്ളാമ്പുവൈത്തി തങ്ങൾ ഓഫാത്തായതും ഈ റജബ് മാസത്തിൽ തന്നെ ജയിലിൽ നിന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെ പോറ്റി വളർത്തി മദ്രസയിലും സ്കൂളിലും ഒക്കെ ഷർട്ട് ഇട്ട് പറഞ്ഞേച്ച് ചായ ഉണ്ടാക്കി തന്ന എന്റെ ഉമ്മ ആ ഉമ്മ മരി ാണ് റബ്ബേ ഉമ്മാക്ക് പൊറുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ ആരുടെ ഉമ്മ ബാപ്പമാര് മരിച്ചു പോയോ അവർക്കൊക്കെ പൊറുക്കണേ അള്ളാ അവരെ ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ മഹത്തായ റജബ് മാസം അള്ളാഹുവിനോട് കൈവീർത്തി ദ്വാ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ ഹലറത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ വീട്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരുടെ ഹലറത്തിലേക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹയും സൂറത്തും ഓതി നമുക്ക് ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് ദാബത്തുള്ള അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിലിസായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ വാക്കുകൾ പ്രവർത്തികൾ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ എല്ലാവരും ഓതണം ഫാത്തിഹ ഫാത്തി ഊതുന്ന സമയത്ത് നല്ല സംഭാവനകൾ കൊണ്ടുവന്ന് തരണം ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അതെന്തായാലും എന്നോട് പറയൂന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സംഭാവന തരണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിലുള്ള മജിലിസായി കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ വയ്യ നോക്കിയിട്ട് പറയാം അതുകൊണ്ട് ആ സ്ത്രീകൾ വയലു കേൾക്കുമ്പോ അവർക്ക് വയത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി എൽ സി ഡി വെച്ചിട്ട് ആ എൽ സി ഡി കണ്ടുകൊണ്ട് വയത് കേൾക്കാവുന്ന ഇതിലുള്ളത് ആ അതിന് കുഴപ്പമില്ല അതിന് കുഴപ്പമില്ല അത് വികാരപരമായ നോട്ടം നോക്കാൻ പാടില്ല തെറ്റായ മോശമായ ചിന്തയിൽ നോക്കാൻ പാടില്ല വയത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കാണുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതാണ് ഫത്തുഹുൽ മുൻ കണ്ണാടിയിൽ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ മേന സഹോദരന്മാർ അല്ലാതെ കണ്ണാടിയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കാന്നല്ല അതിൻ്റെ മേന ഇത്തരം ചില ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത്തരം ചില കാഴ്ചകൾ കാണാം എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് അതിൽപ്പെട്ടതാണത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് കുഴപ്പമില്ല എല്ലാവരും ഫാത്തിഹും സുഹൃത്തു ഓതണം എല്ലാവരും അവരോട് കൊണ്ട് കഴിയും പോലെ സംഭാവന തരണം സ്ത്രീകൾ നല്ല സംഭാവന പൊന്നൊക്കെ കൊടുത്തേക്കണം അള്ളാഹു സുബാൻ അഹു തല കവർ കൊടുത്ത സ്ത്രീകളൊക്കെ കവറിൽ നല്ല പൈസ ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹു തല എല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അത് ഊരിയും കെടുത്താൽ മതി ആ മൈക്ക് ഊരിയും കെടുത്താൽ മതി ആ അത് വേണ്ട സ്റ്റാൻഡ് വേണ്ട മൈക്ക് മാത്രമേ വന്നാൽ
الصراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد سراج الذلكم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس شادوا دعك الله سلامتك قد الله سلامتك اللهم صل على محمد الله سلامتك قد ഒരു പാട് ആളുകൾ രാജിയാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ചയും സിറക്കയും തന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഹൈറും അള്ളാഹു തല നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും നല്ല ഇഹ്ലാസോടെ ആമീൻ പറയും സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് കീശയിലൊരു സംഖ്യയൊക്കെ സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്കുള്ളതാണ് അള്ളാഹു തല അത് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ സിറാജുൽ ഹുദയിൽ ഒരു മാസത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ നേർച്ച കിട്ടും പക്ഷേ എഴുപത് ലക്ഷം റുപ്യയുള്ള ചെലവിന് വേണം അതുകൊണ്ട് മതിയാവും എത്ര കിട്ടിയാലും അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ റസീവർമാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരൊക്കെ അള്ളാഹു തല നമ്മളെല്ലാവരെയും സാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ നമ്മളെ എന്തായി നമ്മളെ പറമ്പത്ത് എന്നാണ് മരി മജീദ് മുസ്ലിയാർ പറമ്പത്ത് മജീദ് മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ നമ്മളെ മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ഒരു അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും കബറിന് സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തിൽ ഇരുതുവാർക്ക സല്ലാഹു على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم നേരത്തെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നെഹുവിൻ്റെ കിതാബൊക്കെ ഓതി ഇർഷാദ് ഓതി എനിക്ക് മുതാല്യമാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ജനിപ്പിച്ച എൻ്റെ ഉസ്താദാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സി പി ഉസ്താദ് ഞാൻ കുവൈത്ത് പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു നിലക്കും സമയം കിട്ടിയില്ല പോകാൻ അടുത്ത് പോകാൻ അതുകൊണ്ട് സൂ പി ഉസ്താദിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യേക ഒരു ഫാത്തി ഹോദണം അൽ ഫാത്തിഹാമുദുലിമാലിക്കി إياك نعبد وإياك نستعين هدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين كويت اللي أملا ولي سهغاري أيرنو يوسف هاشم دفاعي من نانو مرچو أي الله تلا ورأي درجة يتي كود كتاي كتي آدي اللي شوائي شي مولي شي مولي شي കുറെ ആളുകൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുത്ത് ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് കാണും മക്കളിൽ അഞ്ഞിട്ട് നേർച്ചയാക്കിയിട്ട് മക്കളെ കിട്ടിയവരായിരിക്കും അവർക്കൊക്കെ ഞാനൊരു ദിക്കർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ ദിക്കറിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ എനിക്ക് അബുദാബിയിൽ വെച്ച് ഇജാസത്ത് തന്ന വലിയ മഹാനായ സയ്യിദാണ് യൂസുഫ് ഹാഷിം ഡിഫായി മെഞ്ഞാന്ന് മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹു തല അവരെ ദർജന ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അവരെ പേരിലൊരു ഫാത്തിഹ അൽ ഫാത്തിഹ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈലത്തൂർ തങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഈ നഗരി എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല തങ്ങളവർക്ക് ദർജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഒരു ഫാത്തിയ തങ്ങളുടെ പേരിലും അതുപോലെ ഇവരുടെ ഉമ്മാൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ ഉമ്മ ഹക്കീം സാദിൻ്റെ ഉമ്മ അവരുടെ പേരിലും കൂടി ഒരു ഫാത്തി അൽ ഫാത്തിഹാമുദ്ദീൻ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين 
മരണപ്പെട്ടു പോയ അബ്ദുൾ മാഷ് അങ്ങനെ പലർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കാണ് മക്കളില്ലാത്ത ഏതൊരു ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുമ്പ് ഞാൻ തിക്കർ തരാത്തവരാണെങ്കിൽ വണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നാൽ ഇൻഷാല്ല അവർ തിക്കർ തരും അത് ചൊല്ലിയാൽ നല്ലതാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അലഹമുല്ലാഹ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൈ വാഫി മസീദ اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد رحم الرحيم آيا الملك الجبار آيا راج سيد آيا الرحمن نحن المجلس نحن برتا برتا مجلس آكنا مرحمان نحن الدعاك نحن جابة ذرنا مرحمان رحم الرحيم آيا رب سادك لا نحن الجيبة تلوان بويا نحن الأم باب مار نحن السنيح المؤمنين المؤمنات أبرد الجيبة تلوان بويا എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പാക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളാരെയും നീ ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ ഏത് തെറ്റുകൾ വെക്കവരാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫിഖ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ നിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയെ തുന്തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ പലരും പല രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാന് ഞങ്ങളോട് ദ്വാ കൊണ്ട് പോ സ്വീയത്ത് ചെയ്തവരും ഞങ്ങൾ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് സിറാജുൽ വജയിലേക്ക് നേർച്ച തന്നവരും ഇവിടെ സംഭാവനകൾ തന്നവരുണ്ട് സംഭാവന തരുന്നവരുണ്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ട് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ പരിപൂർണമായ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാന് ആർക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ ഗർഭിണികൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ ഇണകളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും എന്ത് സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ നീ പരിഹരിക്കണം റഹ്മാനെ ഹജ്ജ് മൃഗരുതിയവർക്ക് സിയാറത്തിനടക്കം നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ കടങ്ങളുള്ളവരുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ കടത്തോടെ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാനെ കടപ്പാടുകൾ വീട്ടാതെ മരിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാന് അള്ളാഹു എസ് റാജുൽ ഹുദിലേക്ക് നേർച്ചകളും സംഭാവനകളും തന്ന പതിനായിരങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തുമുണ്ട് അവരെ കൽബിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ സർവ സർവുകളിൽ നിന്നും മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം മിസ്സത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ തക്കുവയോടെ സലാമത്തോടെ ജീവിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കരിമല ഇല ഇല്ലന്തോ ആ മഹത്തായ കലിമചൊല്ലി നിൻ്റെ റഹ്മത്തിൻ്റെ മരക്കുകൾ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം നിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ചിത്രം കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഭരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ചവർക്കും നീ ഭാഗ്യം തരണേ റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങളെ സാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാൻ റബ്ബേ ഈ മഹത്തായ റജബ് മാസം കടന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരുന്ന ആയുസ് എത്രയാണെന്നറിയില്ല റജബിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് തരണം റഹ്മാൻ ഷഹബാനിൽ ബറക്കത്ത് തരണം റഹ്മാൻ റമദാനിൽ ധാരാളം കർമ്മങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തൗഫീക്കും നീ തരണം റഹ്മാന് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് റജബും ഷഹബാനും റമദാനും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാറി മാറി തരണേ റഹ്മാന് അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട സാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തി ഞങ്ങളുടെ ആത്തിപത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളാരെയും പരാജയപ്പെട്ടവരിൽ പെടുത്തരുത് റഹ്മാന് സാലിഹീകളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ നിനക്കറിയാം ഒരു വലിയ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു ഇനിയും ചർച്ചകൾ നടക്കാനുണ്ട് എല്ലാ നിന്റെ ദീനിന് ഹൈറാകുന്നതാക്കളേ റഹ്മാന് സുന്നത്ത് ജമായത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ ഭൂമിനികളെയും മാലിബികളെയും ഹത്തിൻ്റെ മേൽ ഐക്യത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین وصل اللہ تعالی وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الله ويدنك لودي يدنك لبردي بلنبول تنك لمريتش بويا ملوانا لك لقبر لمتك رم رحمان أورك تنك لهم سرقة لرمتش وترم رحمان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين